হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর হাসিন রহমান খান অনেক দিন পরে আসা আজকে যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে পোর্টাল সিস্টেম অফ आवर বডি পোর্টাল সিস্টেম জিনিসটা কি আগে সেটা আলোচনা করি আমাদের বডিতে যে ব্লাড সার্কুলেশন হয় নরমালি যেটা হয় হার্ট থেকে আর্টারি ফরমেশন হয় আর্টারি থেকে আলটিমেটলি কোন একটা অর্গানে যায় অথবা একদম পেরিফেরাল পার্ট অফ দা বডি জাস্ট লাইক পাল এরকম একদম কর্নার চলে যায় দেন এই আর্টারিটা ক্যাপিলারিতে কনভার্ট হয় আর্টারিওল হয় আর্টারিওল হয় পরে ক্যাপিলারিতে কনভার্ট হয় দেন এই ক্যাপিলারিটা থেকে ভেনিউল ফরমেশন হয় খুবই চিকন সূক্ষ্ম ভেন আর কি ভেনের স্টার্ট ভেনিউল থেকে ভেন হয় সেই ভেনটাই কোনো বড় ভেনে ড্রেন করে আলটিমেটলি হয় সুপিরিয়র ভেনা কাবা বা ইনফিরিয়র ভেনা কাবা দিয়ে হার্টে চলে আসে অর্থাৎ একটা সেট অফ ক্যাপিলারি তৈরি হচ্ছে আর তারপরে ভেনে পরিণত হয় ভেন দিয়ে ড্রেন হচ্ছে পোর্টাল সিস্টেম হচ্ছে যেখানে দুই সেট অফ ক্যাপিলারি তৈরি হয়ে যায় দুই সেট অফ ক্যাপিলারি তৈরি হয়ে যায় এবং ফার্স্ট সেট অফ ক্যাপিলারি আর সেকেন্ড সেট অফ ক্যাপিলারিকে একটা ভেন কানেক্ট করে একটা ভেন দিয়ে কানেক্ট করে তাকে বলা হয় পোর্টাল সার্কুলেশন বা পোর্টাল সিস্টেম আমাদের বডিতে কয়টা পোর্টাল সার্কুলেশন আছে বা কয় ধরনের পোর্টাল সিস্টেম আছে আসলে পৃথিবীতে কয় ধরনের পোর্টাল সার্কুলেশন আছে টোটাল তিন ধরনের পোর্টাল সার্কুলেশন হয় একটা হচ্ছে হ্যাপাটিক পোর্টাল একটা হচ্ছে হাইপোফাইসিয়াল পোর্টাল আর একটা হচ্ছে রেনাল পোর্টাল মানে সারা দুনিয়া যত তাবৎ প্রাণী আছে তাদের এই তিন ধরনের পাওয়া যায় কিন্তু ম্যামালস অর্থাৎ আমরা যারা এদের দুইটা পোর্টাল সিস্টেম পাওয়া যায় একটা হচ্ছে হ্যাপাটিক পোর্টাল আর একটা হচ্ছে হাইপোফাইসিয়াল পোর্টাল কিন্তু রেনাল পোর্টালটা হিউম্যান বডিতে বা ম্যামালসতে নাই রেনাল পোর্টালটা নিয়ে যদি একটু পরে কথা বলি প্রথমে সবচেয়ে বড় যে পোর্টাল সিস্টেম আছে আমাদের হ্যাপাটিক পোর্টাল সিস্টেম নিয়ে কথা বলি হ্যাপাটিক পোর্টাল সিস্টেমে বেশ কয়েকটা ভেন ইনভলভ হয় যারা আলটিমেটলি ফরমেশন করে হচ্ছে পোর্টাল ভেন সেই পোর্টাল ভেনটা চলে আসে লিভারে কোন কোন ভেন ইনভলভ হয় আচ্ছা সহজ করে যদি বলি অর্গান এখানে জিনিসটা আসলে কি হয় প্রথমে আমাদের হার্ট থেকে যে অ্যাওয়ার্ডটা নেমে যায় এই অ্যাওয়ার্ডটা নেমে যাওয়ার পরে এই অ্যাওয়ার্ডটা আমাদের নামার সময় প্যান্ট ক্রিয়াসকে সাপ্লাই দেয় নামার সময় আমাদের যে স্মল গার্ড লার্জ গার্ড এদের সাপ্লাই দেয় স্ক্রিনকে সাপ্লাই দেয় এবং গল ব্লাডার এই চারটা অর্গান যে বললাম এই চারটা অর্গানকে যে সাপ্লাই দেয় এইখানে সাপ্লাই দেওয়ার পরে এই অর্গানের ভিতর যে এই আর্টারিগুলো আলটিমেটলি ভেনে পরিণত হয় একটা সেট অফ ক্যাপিলারি হলো ভেন সেই ভেনগুলো সরাসরি হাটে যায় না তারা একটা লার্জ ভেন তৈরি করে সেটাকে বলা হয় পোর্টাল ভেন সেই পোর্টাল ভেনটা লিভারে চলে যায় লিভারে যে এটা দুই ভাগে ভাগ হয় দুই ভাগে ভাগ হয় আলটিমেটলি এটা তখন আবার ছোট ছোট ব্রাঞ্চ দিয়ে দেয় ব্রাঞ্চ দিয়ে ক্যাপিলারিতে পরিণত হয় আবার তাহলে ফার্স্ট একটা সেট হয়ে গেল কখন অর্গানের ভিতরেই ইন্টেস্টাইনে অথবা প্যানক্রিয়াসে অথবা আমাদের ইভেন অন দ্য ওয়াল অফ দ্য গল ব্লাডারে তারপরে হচ্ছে আমাদের স্প্লিনে তো ওইখানে একটা সেট ক্যাপিলারি তারপরে ভেনে পরিণত হয় ভেনটা পোর্টাল ভেন আকারে যে আমাদের লিভারে ড্রেন করতেছে লিভারের কোথায় লিভারের সাইনোস হয়ে যে আলটিমেটলি ড্রেন করে সেই জায়গা থেকে ওই ক্যাপিলারিগুলো আবার মিলে ফরমেশন করে হচ্ছে রাইট অ্যান্ড লেফট হ্যাপাটিক ভেন যেটা হ্যাপাটিক ভেনটা আবার যায় ড্রেন করা হচ্ছে ইনফিরিয়র ভেনা কাপাতে যেটা হার্টে তাহলে আমরা দুইটা সেট অফ ক্যাপিলারি পাইলাম একটা হচ্ছে অর্গানের ভিতরেই হচ্ছে আর সেকেন্ডটা হচ্ছে পোর্টাল ভেন হয়ে যাওয়ার পরে পোর্টাল ভেন হয়ে যাওয়ার পরে আমরা কোথায় পাচ্ছি পোর্টাল ভেন হয়ে যাওয়ার পরে লিভারে যাচ্ছে লিভারে যে আরেকটা ক্যাপিলারি সেট দিয়ে হ্যাপাটিক ভেনে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে যে হ্যাপাটিক ভেন ইনফিরিয় ভেন একাবাতে ড্রেন করতেছে তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারলাম এটা হচ্ছে আমাদের হ্যাপাটিক পোর্টাল সিস্টেম একদম সাধারণ প্রশ্ন হচ্ছে এটা কেন হয় একটু বলে দিই তাহলে বিষয়টা সহজ হবে আমাদের যে ব্লাড ওই যে অর্গানগুলো বললাম এবং মূলত ইন্টেস্টাইনাল ব্লাড যদি আমরা চিন্তা করি এই ব্লাডগুলো ইন্টেস্টাইন থেকে আমরা 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 খাবারটা যে খাই খাবার যে প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট যাই বলে মানে যে আমাদের নিউট্রিয়েন্টসগুলো দরকার সেই নিউট্রিয়েন্টসগুলো লিভারে চলে আসতে হয় যদি আমি সরাসরি একটা সিস্টেম দিয়ে অর্থাৎ হচ্ছে আর ভেন তৈরি করে হাটে চলে যেত তাহলে তো আমার নিউট্রিয়েন্টসগুলো হাটে চলে যেত কিন্তু আমার নিউট্রিয়েন্টসগুলো তো আমার ওইভাবে হাটে দরকার নাই নিউট্রিয়েন্টসগুলো থেকে আমার এটিপি তৈরি করতে হবে আর এটিপির জন্য লিভারে যেতে হবে তো লিভারে যখন যায় লিভারে যাওয়ার পরে তখন ওই জায়গায় ক্যাপিলারিতে আবার ক্যাপিলারি কি খুব চিকন ভেন ভেসেল চিকন ভেসেল থেকে জিনিসগুলো আমার প্রয়োজন ইনজিনগুলো সেগুলো সাকশন করা সহজ হয় এই জন্য আসলে আমাদের এই বডিটা এইভাবে অ্যানাটমিক্যালি আল্লাহ তৈরি করে দিচ্ছে যে খুব সুন্দরভাবে সেকেন্ড সেট অফ ক্যাপিলারি হয় এবং আমরা গ্যাপ দিয়ে জিনিসগুলোকে নিয়ে নিতে পারি মেনলি এই জন্য এটা তৈরি তাহলে আমি আবার সহজ করে একটু বলে দিই 
প্রথমে যে ভেন আর্টারিগুলো যায় এই চারটা অর্গান যে বললাম এর মেইনলি স্পিনিক আর্টারি প্যানক্রেটিক আর্টারি তারপরে হচ্ছে আমাদের সুপিরিয়র ইনফিরিয়র যে মেজেন্টিক আর্টারি আছে এরা গলবাটার যে সাপ্লাই দিচ্ছে আর্টারি তো আলটিমেটলি এই আর্টারিগুলো একবার ক্যাপিলারি ফরমেশন করে ভেন হয়ে যায় সেই ভেনগুলো একত্রিত হয়ে পোর্টাল ভেন গঠন করে যে পোর্টাল ভেনটা লিভারে চলে আসে লিভারে চলে আসার পরে এটা আবার ক্যাপিলারিতে পরিণত হয় ব্রাঞ্চিং হয়ে একদম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্রাঞ্চিং হয়ে ক্যাপিলারিতে পরিণত হয় এবং লিভারে সানোসাইডে ড্রেন করে সেইখান থেকে পুষ্টি উপাদানগুলো নিয়ে নেয় আর ওই যে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত যে ব্লাডটা থাকে সেটার জন্য আবার হ্যাপাটিক ভেন ফরমেশন হয় এই হ্যাপাটিক ভেনটা কি করে ড্রেন করা হচ্ছে ইনফিরিয়র বেনাগাবাতে যায় তো দিস ইজ দ্য হ্যাপাটিক পোর্টাল সিস্টেম আমি একটা খুব বাজে ছবি আর্ট করে আসে আমার ওইটা দিয়ে আমি এটা বোঝাবো একটু পরে ছবিটা আমি দেখাচ্ছি এখন চলে আসি হচ্ছে সেকেন্ড যেটা ছিল আমাদের সেকেন্ডটা হচ্ছে আমাদের হাইপোফাইসিয়াল পোর্টাল সিস্টেম এটা কোথায় থাকে এটা থাকে হচ্ছে আমাদের ব্রেনের হাইপোথ্যালামাস এবং অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারিকে কানেক্ট করে হাইপোথ্যালামাস এবং অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারিকে কানেক্ট করে কোশ্চেন হচ্ছে এটা আসলে কি বা কেন কি দরকার এটার দরকারটা যেহেতু আগে এটার দরকার বললাম এটার দরকারটা বলি আমাদের হাইপোথ্যালামাস আমাদের অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারির যে হরমোনগুলো আছে এগুলা কতটুকু রিলিজ হবে এটা কি রিলিজ হওয়ার মাত্রা বাড়াবো না কমাবো এগুলো নিয়ে কন্ট্রোল করে আর ওই অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি মোটামুটি আমাদের হোল বডির যে হরমোনাল ব্যাপারটা তাকে কন্ট্রোল করে যেমন গ্রোথ হরমোন আমাদের হোল বডি গ্রোথ হবে কি হবে না তাকে ইন্ডিকেট করে কি রকম গ্রোথ দরকার কোন সময় গ্রোথ বেশি দরকার ওই সময় গ্রোথ হরমোন বেশি হবে না কম রিলিজ হবে এবং গ্রোথ হরমোন রিলিজটা হচ্ছে অ্যান্টিওপিটিটাই থেকে কিন্তু এই গ্রোথ হরমোন রিলিজ বেশি হবে না কম হবে অর্থাৎ গ্রোথ হরমোন ইনহিবিটিং হরমোন নাকি মানে স্টিমুলেট করবে এই হরমোনটা কিন্তু আসলে হচ্ছে হাইপোথ্যালামাস থেকে এখন হরমোনাল সিস্টেমের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হরমোন কিন্তু কোনো ক্যাপিলারি দিয়ে কোন ডাক্ট দিয়ে সরি ডাক্ট দিয়ে সরাসরি যাবে না ডাক্ট দিয়ে গেলে ওটা অ্যানজাইম হয়ে যায় কিন্তু কি দিয়ে যাবে সে ব্লাড স্ট্রিমে যাবে তো এখন হাইপোথ্যালামাস আর যদি আমি অ্যান্টিওপিটারি চিন্তা করি আমার এই হাতটা যদি হয় হাইপোথ্যালামাস অ্যান্টিওপিটার ঠিক তার নিচে যদি সরাসরি ব্লাড স্ট্রিমে হাইপোথ্যালামাস থেকে চলে আসে তো সোজা তো অ্যান্টিওপিটারিতে শুধু যাবে না এটা হোল বডিতে ওই রিলিজিং হরমোন বা ইনহিবিটিং হরমোনগুলো ছড়ায় পড়বে তো খুব অল্প পরিমাণ হরমোন যা সেটা আলটিমেটলি অ্যান্টিওপিটারিতে পৌঁছবে তাহলে আমার কাঙ্ক্ষিত যে রেজাল্ট অর্থাৎ ওই হরমোনগুলো রিলিজ করা বা মানে ইনহিবিট করা এটা আমি কিন্তু করতে পারবো না তো এটার জন্য এটাও আসলে আল্লাহর খুব সুন্দর একটা জিনিস আল্লাহ কি করলো আমাদের হাইপোথ্যালামাসে যে আর্টারি সাপ্লাইটা আসে সেই আর্টারি থেকে এক সেট ক্যাপিলারি তৈরি করলো ক্যাপিলারি তৈরি করে সেখান থেকে একটা ছোট্ট দুটা পোর্টাল ভেন দিল যে পোর্টাল ভেন দুইটা সরাসরি আবার অ্যান্টিওপিটুটাইতে গেল যা সেটা ওইখানে আর এক সেট ক্যাপিলারি তৈরি করলো আর সেট ক্যাপিলারি তৈরি করার পরে আবার ভেন দিয়ে চলে আসলো এবং সেই ভেনটা পরে আলটিমেটলি যায় সুপিরিয় ভেন আগাবাদে ট্রেন করতেছে যে ভেনটা থাকে তাকে বলা হয় আমরা মানে ফার্স্টে যে আর্টারিটা আসে সেটা অ্যান্টিওপিটি সরি সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল ক্যারোটি আর্টারি একটা ব্রাঞ্চ সেটা হচ্ছে সুপিরিয় হাইপোফাইসিয়াল আর্টারি বলি আমরা সেই আর্টারিটিকে সুপিরিয় হাইপোফাইসিয়াল আর্টারি সেই সুপিরিয় হাইপোফাইসিয়াল আর্টারি সে আর্টারিটা যখন আমাদের হাইপোথ্যালামাস থেকে বের হবে ওই সময় তার ক্যাপিলারি ফরমেশন করে সেই ক্যাপিলারি বা প্লেক্সাসটাকে বলি আমরা প্রাইমারি প্লেক্সাস প্রাইমারি প্লেক্সাসটা ফরমেশন হয় এবং এই প্রাইমারি প্লেক্সাস আসা ওই যে নার্ভ সেলগুলো আমাদের এই রিলিজিং বা ইনহিমিনিং হরমোনগুলো তৈরি করে তাদের এক জনটা এসে ওই জায়গায় যুক্ত থাকে এবং তারা ওই হরমোনটা রিলিজ করে প্রাইমারি প্লেক্সাস থেকে দুইটা পোর্টাল ভেন তৈরি হয় সেই দুইটা পোর্টাল ভেন সাপোজ এটা হচ্ছে আমার হাইপোথ্যালামাস আর এই দুটো হচ্ছে ওখান থেকে বের আসা পোর্টাল ভেন এটা যে সেটা আলটিমেটলি এখন ড্রেন করে হচ্ছে আমাদের অ্যান্টিওপিটুইটারিকে অ্যান্টিওপিটুইটারিতে যাওয়ার পরে আবার ক্যাপিলারি ফরমেশন হয় ক্যাপিলারি ফরমেশন হওয়ার সুবিধা কি খুবই টাইনি ব্লাড ভেসেল সো আমার যে প্রয়োজনীয় হরমোনগুলো দরকার সেগুলো আমি রিলিজ করতে পারতেছি ওইখান থেকে বের করে ফেলতে পারতেছি বের হয়ে সেরে সে চলে যায় হচ্ছে ওই স্টিমুলেট করবে নাকি ইনহিবিট করবে সেই ফাংশনটা সে করে অ্যান্টিওপিটুইটারিকে অর্ডার করতে পারবে দেন অ্যান্টিওপিটুইটারি আমাদের হোল বডিতেই মূলত অর্ডার করে সে যে ছটা হরমোন দিয়ে করতে হয় কোনটা রিলিজিং করা বাড়াবে না বাড়াবে সেটা যে বাকি বডিকে সে কন্ট্রোল করে তো আলটিমেটলি এইভাবে এবং এই যে ভেনটা আমার সেকেন্ড সেট অফ ভেন তৈরি হলো ওই যে সেকেন্ড ক্যাপিলারিটা বললাম সেকেন্ড ক্যাপিলারির পরে আলটিমেটলি একটা ভেন তৈরি হয়ে যায় সেটা হচ্ছে হাইপোফাইসিয়াল ভেন সেই হাইপোফাইসিয়াল ভেন যে আলটিমেটলি সুপিরিয়র ভেন আঁকা বাঁকে ড্রেন করে তো আমার মনে হয় আমি বুঝাইতে পারলাম মোটামুটি সহজেই আর রেনাল
কিডনিতে যায় সারে সেকেন্ডারি প্লেক্সাস ফাংশন আবার একটা প্লেক্সাস ফাংশন করে করার পরে ওই কিডনি থ্রুতে তখন এটা আবার ওদের যে ইনফিরিয়র ভেনা কাবা আছে তা দিয়ে ট্রেন করে তবে এটা আমাদের নাই কারণ আমাদের ওই প্লেক্সাসের দরকার হয় না আমাদের ফিমোরাল ভেন দিয়ে তারপরে ওই ভাবে আমাদের বাকি ট্রেনিংসটা হয়ে যায় সো আমাদের এইটার দরকার নেই এখন এটা বলার একটা উদ্দেশ্য আছে রেনাল পোর্টাল সিস্টেমটা আমরা অনেকেই পড়ি টার্মটা কিন্তু এটা যে আমাদের নাই কিন্তু এখানে আমার একটা ঝামেলা আছে ঝামেলাটা হচ্ছে এই যে আমাদের ন্যাফ্রনে কিন্তু দুই সেট অফ ক্যাপিলারি থাকে যদি আমরা একটু মনে করতে পারি ন্যাফ্রনের যখন আমরা পড়ছিলাম অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল যায় সেটা যায় সেটা একটা ক্যাপিলারি ফর্মেশন করে গ্লোমেরুলাসের ভিতরে প্রায় পঞ্চাশটা ষাটটার মতো ওই অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল থেকে কিন্তু আবার ইফারেন্ট আর্টারিওলে পরিণত হয় ওই ইফারেন্ট আর্টারিওল যায় সেটা আলটিমেটলি আরেকটা প্লেক্সাস তৈরি করে সে ফরমেশন করে হচ্ছে রেনাল ভেন তো এখন মনের মধ্যে রাখতে পারতো এখানেও তো দুই সেট অফ ক্যাপিলারি তৈরি হয়েছে যেহেতু দুই সেট অফ ক্যাপিলারি তৈরি হয়েছে তার মানে এটা একটা এটাই রেনাল পোর্টাল সিস্টেম কিন্তু আমি ডেফিনেশনটাই বলছিলাম যে ফার্স্ট সেট অফ ক্যাপিলারির পরে একটা পোর্টাল ভেন তৈরি হবে পোর্টাল ভেন ভেন আর ওই জায়গায় কি হচ্ছে ফার্স্ট সেট অফ ক্যাপিলারি পরে এফারেন্ট আর্টারিওলটা কিন্তু কনভার্ট হচ্ছে ইফারেন্ট আর্টারিওলে অর্থাৎ আর্টারি আছে ভেন হয় নাই সো এটা পোর্টাল সিস্টেমে পড়তেছে না তাই আমাদের হিউম্যান বডিতে আসলে পোর্টাল সার্কুলেশন আছে দুইটা আর টোটালি যদি হোল্লি চিন্তা করি তাহলে পোর্টাল সার্কুলেশন তিনটা আমাদের কোনো রেনাল পোর্টাল সার্কুলেশন বা রেনাল পোর্টাল সিস্টেম আমাদের নাই ছবির কথা বলছিলাম ফার্স্টে আমি যে ছবিটা দেখাবো সেটা হচ্ছে একটু ভালো যেটা হয়েছে মানে দুইটার মধ্যে একটু ভালো সেটাই দেখাই সেটা হচ্ছে আমাদের হাইপো থ্যালামিক যে হাইপোফাইসিয়াল পোর্টাল সার্কুলেশন সেটা একটু যদি মনোযোগ দিই তাহলে বুঝতে পারবো ইফ দিস ইস হাইপো থ্যালামাস এটা হচ্ছে হাইপো থ্যালামাস এই উপর থেকে আমাদের হাইপো থ্যালামাসের যে হাইপোফাইসিয়াল আর্টারিটা আসে সেই আর্টারিটা সেই আর্টারিটা আসার পরে এটা একটা ফার্স্ট সেট অফ ক্যাপিলারি দেয় হাইপোথ্যালামাসের নিচে দেওয়ার পরে এই যে প্রাইমারি ক্যাপিলারি প্লেক্সাস এটা প্রাইমারি ক্যাপিলারি প্লেক্সাস থেকে আলটিমেটলি কি হয় সে দুইটা পোর্টাল ভেন দেয় দুইটা পোর্টাল ভেন চলে আসে হচ্ছে এটা আমাদের অ্যান্টিরিও পিটুটারি অ্যান্টিরিও পিটুটারি দেয় অ্যান্টিরিও পিটুটারিতে আসার পরে সে একটা সেকেন্ড প্লেক্সাস দেয় সেকেন্ডারি প্লেক্সাস সেকেন্ডারি প্লেক্সাস দেওয়ার পরে সে আলটিমেটলি হাইপোফাইসিয়াল ভেন আকারে ড্রেন করে আর এই যে আর্টারিটার কথা বললাম এই আর্টারিটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল ক্যারিটারি ব্রাঞ্চ गान गुलान गुलटिमेटलि দেখেন এই অর্গানগুলো থেকে এদের প্রত্যেকের ভিতরে যে আর্টারি আছে তারা যায় সেটা প্রথমে একটা ক্যাপিলারি প্লেক্সাস তৈরি করে যেরকম এখানে একটা প্লেক্সাস তৈরি করছে স্প্লিনের ভিতরে তো ক্যাপিলারি প্লেক্সাসটা তৈরি করার পরে সেইটার থেকে তো ভেন আকারে বেরোয় চলে আসলো ভেন আকারে বেরোয় চলে আসার সবগুলা ভেন এখানে একত্রিত হয়ে একটা বড় ভেন তৈরি করে যেটাকে আমরা বলি এই পোর্টাল ভেন পোর্টাল ভেনটা তৈরি করে আলটিমেটলি আর এই পোর্টাল ভেনটা ঢুকে পড়ে কোথায় ঢুকে পড়া হচ্ছে আমাদের লিভারে লিভারে ঢুকার পরে এই পোর্টাল ভেনটা তার লিভারের সাইনোস হয়ে যায় আবার ব্রাঞ্চিং হয়ে যায় ক্যাপিলারিতে পরিণত হয় ক্যাপিলারিতে পরিণত হওয়ার পরে ওই জায়গা থেকে হ্যাপাটিক ভেন তৈরি হয় যেটা আলটিমেটলি আমাদের ইনফিরিয়র ভেন আগাবাতে ড্রেন করে তো দিস ইজ অল অ্যাবাউট পোর্টাল সিস্টেম এবং এটা কেন দরকার আমি মোটামুটি বুঝাইতে পারছি আর আমাদের আবার 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 বলে দিই আমাদের দুইটা পোর্টাল সিস্টেম আছে তিনটা না আমাদের কোনো ই আমাদের না শুধু কোনো স্তন্যপায়েরই কোনো মেমালসেরই কি নাই রেনাল পোর্টাল সিস্টেম নাই ওইটা আমি যেটা দেখতেছি এফারেন্ট থেকে ইফারেন্ট আর্টিকুল হয়েছে সো এটা কোনো পোর্টাল সিস্টেম না থ্যাংক ইউ অল